ഹായ് അവൾ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻഫേസ് ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം അതായത് എൻഫേസിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് കോട്ടയത്തിനടുത്ത് ഏറ്റുമാനൂർ കസ്റ്റമറുടെ പേര് ജെയിംസ് കുര്യൻ എന്നാണ് സാറിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് പ്രീമിയറിൻ്റെ പാനൽസ് ആണ് അതുപോലെ എൻഫേസിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എ സി കപ്പിൾ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ അവസാന വരെ നോക്കാൻ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ആ എൻഫേസ് ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജിൽ നമ്മൾ വരുന്ന മെയിൻ കീ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം എൻഫേസ് ഐ ക്യു ഫൈവ് പി ബാറ്ററി ആണ് അതുപോലെ ഐ ക്യു കൺട്രോളർ ആണ് സോ ഈ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഐ എൻ ടി ഐ ക്യു ത്രീ ഐ എൻ ടി കൺട്രോളർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് സോ ഇതാണ് മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രിഡ്ഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മൾ സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റവും ഇത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഗ്രിഡിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ബാറ്ററീനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോളർ തന്നെയാണ് ഈ കൺട്രോളറിൽ നമുക്ക് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഐ ക്യു റിലേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി ടീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മോണിറ്ററിങ്ങും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എൻഫേസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഒരു വിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയാണ് നല്ല ഒരു റിലയബിലിറ്റി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് എൻഫേസിൻ്റെ ഐ ക്യു ഫൈവ് പി ബാറ്ററി ലിത്തിയം അയൻ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ലിത്തിയം ഫെറസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എൽ എഫ് പി കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇത് കൊബാൽഡ് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സേഫ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് സേഫ് ബാറ്ററിയാണ് ഇത് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഫാൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ കൂളിംഗ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കേട് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി ടു കെ ജീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റി ടു കെ ജീസ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റം നമുക്കൊരു ഫൈവ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ കെ വി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് പീക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ അതായത് നിയർലി ഒരു സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോവാട്ട് ഹവർ വരെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹെവി ലോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്രഷർ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എ സീസ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ എ സി വരെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓൺ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് ഓഫ് ഗ്രിഡിൽ പോകുന്ന ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ലെസ് ദൻ വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ എൻഫേസിൻ്റെ ബാറ്ററി സിസ്റ്റം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ സി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എ സി ആയിട്ട് എവിടെയാണ് വരുന്നത് കൺട്രോളർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് പവർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൺട്രോളർ തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇതിൽ ക്ലിപ്പ് പോലത്തെ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എൻഫേസിൻ്റെ ഐ ക്യു റിലേക്ക് ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ബാറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറ് ബാറ്ററി ആറ് മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് എ സി ടു ഡി സി ഡി സി ടു എ സി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബാറ്ററി നമുക്ക് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് ഈത്തർനെറ്റ് വഴിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈഫൈ വഴിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ ഇവർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടി അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്മ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എന എമർജൻസി എന്തെങ്കിലും മോണിറ്ററിംഗ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിമ്മിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ എൻഫേസിൻ്റെ ബാറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വാറണ്ടി വരുന്നത് അതുപോലെ മാക്സിമം സിക്സ് തൗസൻഡ് സൈക്കിൾസ് വരെയാണ് ഐതർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓർ മാക്സിമം സിക്സ് തൗസൻഡ് സൈക്കിൾസ് സെക്കൻഡ്ലി നമുക്ക് ലോഡ് അതായത് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ
നമ്പർ ഓഫ് ബാറ്ററീസ് പാരലിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ നമ്പേഴ്സ് വരെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ പാരലിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇൻഫേസിൽ നമുക്ക് ടെക്നിക്കാലിറ്റി പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പാരലിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇൻഫേസിൻ്റെ മെയിൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്കിതിന് ത്രീ പ്രൊഫൈലായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സേവിങ്സ് പ്രൊഫൈൽ അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് കൺസെപ്ഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തായിട്ട് ബാക്കപ്പ് പ്രൊഫൈൽ അതായത് ഇപ്പം സെൽഫ് കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കണ്ട ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പവർ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും സേവിങ്സ് മോഡ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം പീക്ക് സമയത്ത് പീക്ക് ഇപ്പം ടി ഒ ഡി ബില്ലിംഗ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആറ് മണി തൊട്ട് രണ്ട് മണി രാത്രി വരെ ഫുള്ള് നമുക്ക് ടാരിഫ് കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീക്ക് സമയത്ത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഫുൾ ബാക്കപ്പ് ഫുൾ ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ ലോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രൊഫൈലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും സോ ഓക്കെ എന്താണ് മെയിൻ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അതായത് എൻഫേസ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിനും മറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്താണ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാറണ്ടി തന്നെയാണ് സോ എൻഫേസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ബാറ്ററി സിസ്റ്റം കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് ടെൻ ഇയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും വാറണ്ടി വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഹെവി ലോഡ് പവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസിഷൻ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡി സി കപ്പിളിൻ്റെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ലോസസ് കാണുമായിരിക്കും എ സി കപ്പിളിൽ നമുക്ക് ലോസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഫേസിൻ്റെ ഓൾ ഇൻ വൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓൾ ഇൻ വൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാറ്ററി ചാർജ് കൺട്രോളർ ഇൻവേർട്ടർ എല്ലാം ഒറ്റ കമ്പനിയുടെ അതും ഒറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് റൺ ആവുന്നത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ ബി എം എസ് തേർഡ് പാർട്ടി ബി എം എസ് ആയിരിക്കും ബാറ്ററി മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനി ആയിരിക്കും ബി എം എസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനി ആയിരിക്കും അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ലിത്തിയം ബാറ്ററി ഇത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നതിന് ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബി എം എസ് ആണ് അപ്പം എൻഫേസിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് എൻഫേസ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള